ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജാസ്മിൻ ഞാനിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിലക്കരുതാത്തത് അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടയേർഡായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാതിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കത് കുട്ടികളോട് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് അറിയാൻ മേല നമുക്കറിയാൻ മേലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ അവരെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ നിരോധി സഹപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുക അവരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കരച്ചൽ പേടി ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ആൺകുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കരഞ്ഞിയുന്നതും പേടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു നാണക്കേടായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അവരെ കളിയാക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒക്കെ അടുത്തുനിന്ന് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കരയുവോ പേടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കളിയാക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് കരച്ചിൽ പേടി ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇമോഷൻസ് പുറത്ത് കാണിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമോ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യണം എന്നവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്താണ് നിനക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരെ മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ അവരെ കളിയാക്കുന്നത് അവരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കാതിരിക്കുക നോ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും അത് വലിയവർക്കാണല്ലോ അതെ കുട്ടികൾക്കാണല്ലോ അതെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ അതല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നോ പറയേണ്ട അടുത്തും അവർക്കും നോ പറയാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോലും നോ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയവർക്ക് മാത്രമേ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്ന് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വീടുകളിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നോ പറയേണ്ടടുത്ത് അവരെ നോ പറയുമ്പോൾ അവർ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ പറയാൻ അനുവാദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഒത്തിരി അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിയരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അടങ്ങി നിൽക്കണം ചിരിക്കരുത് ഉറക്കച്ചിരിക്കരുത് കളിക്കരുത് ഇങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വിലക്കി വിലക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും സൊസൈറ്റി കുറച്ച് റൂൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ ഉള്ളൊരിതായിരിക്കും വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരെ കുട്ടികളായിരിക്കാനും സന്തോഷത്തോടെ ഫ്രീഡത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ടും അവരെ അനുവദിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട അടുത്തും നിർത്തേണ്ട അടുത്തും നിർത്തണം പക്ഷെ അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കളി ചിരി ഇതൊക്കെ അവരെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം അവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം ചിലപ്പം കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നീ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എങ്ങും തീരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ കളയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പതിയാണേലും പെർഫെക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക നമുക്ക് സഹായം ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സഹായം